আসসালামু আলাইকুম চলে আসলাম এই সপ্তাহের ফ্রাইডে বোনানজা বা সমৃদ্ধির শুক্রবার নিয়ে আজকে তিন মার্চ দু শুক্রবার শুক্রবার যেহেতু অনেক স্পেশাল একটা দিন বাংলাদেশের জন্য ছুটির দিন এবং মুসলমানদের জন্য খুবই পবিত্র একটা দিন এই দিনে কেন না সমৃদ্ধির কিছু বলি সে অনুসারে আমি গত এক মাস ধরে এই প্রসেসটা শুরু করেছি যে বিভিন্ন আর্টিকেল আপনাদের মাঝে এক সপ্তাহ আগে প্রকাশ করবো এবং সেটা আমি ভিডিও আকারে আমার লার্নিংসটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করবো এবং আপনাদের আপনারাও যদি আর্টিকেলটা পড়ে থাকেন তাহলে দুজনের লার্নিংসটাকে অ্যালাইন অ্যালাইন করবো আমি জানি না আপনারা আর্টিকেলগুলো পড়েন কি না আমি তো পড়ি এবং আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমার লার্নিংসটাকে কন্টিনিউয়াসলি ইম্প্রুভ করতে এবং চালিয়ে যেতে তো সেটারই প্রসেস হিসাবে আজকের ফ্রাইডে বোনানজা আজকে এটা মূলত আর্টিকেল রিভিউ ওকে বিভিন্ন বড় 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 কনসালটেন্সি ফার্মের বিরো বড় 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 ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট আর্টিকেল ফার্মের অর্গানাইজেশনের বড় বড় আর্টিকেলগুলো নিয়ে রিসার্চ অর্গানাইজেশন আর্টিকেলগুলোকে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে যতটুকু আমার লার্নিংস আছে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এটাই আর কি তাহলে আজকের আর্টিকেলে চলে যাই আজকের আর্টিকেল হলো গিয়ে ম্যাখিনসে অ্যান্ড কোম্পানি আমি যেহেতু বিজনেসের স্টুডেন্ট এবং আমি মূলত বিজনেসের আর্টিকেলগুলোই পড়তে পছন্দ করি যেহেতু এবং জানতে চেষ্টা করি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বড় বড় দেশের বিজনেসের কী কি কোনো হালচাল এবং কোন দিকে যাচ্ছে পৃথিবীর বিজনেস সেই সেজন্য আমি চেষ্টা করি বিজনেস রিলেটেড আর্টিকেলগুলোই চুজ করতে ঠিক আছে তো আমি আজকে নিয়েছি যে ম্যাখিনস অ্যান্ড কোম্পানির হাউ এম্বিডেক্সট্রাস লিডার্স ম্যানেজ থ্রু ভোলাটাইল টাইমস মানে অস্থির সময়ে অ্যাম্বি ডেক্সট্রাস ডেক্সট্রাস লিডার্স কীভাবে ম্যানেজ করে এটা জানুয়ারি পঁচিশ দুই হাজার তেইশ একদম রিসেন্ট এক মাস হয়েছে এক মাস আগের পোস্টটা সো আর্টিকেলটা তো তার জন্য আমি একদম রিসেন্ট আর্টিকেলটা নিলাম এটা হলো লিখেছেন এটা হলো দুজন মানুষের কন্ট্রিবিউশন মাইকেল বার্সন অ্যান্ড ইশান শেট ওকে তাহলে চলে যাই আজকের আর্টিকেলে তো যাই হোক আমি অথর দুজন যারা এই যে ডান পাশে উপরের যিনি উনি হলেন মাইকেল বিরসান আর আরেকজন হলো গিয়ে নিচের জন্য হলো ঈশান শেঠ মাইকেল বিরসান হলো গিয়ে গ্লোবাল কো লিডার অব দ্য স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড কর্পোরেট ফাইন্যান্স প্র্যাকটিস সিনিয়র পার্টনার ইন ম্যাকিনসে লন্ডন অফিস ঈশান শেঠ উনি হলেন কো লিড করে ম্যাকিনসে ব্যাংকিং অ্যান্ড সিকিউরিটিস প্র্যাকটিস গ্লোবালি উনি হলেন সিনিয়র পার্টনার বেসড ইন নিউ ইয়র্ক ওকে ওনারা মূলত ওনারা তিনটা টাইপস অফ কম্পিটিটিভ এজ নেসেসারি যেটা কম্পিটিটিভ এজ মানে সফলতার জন্য যে কোনো কম্পিটিশনে টিকে থাকার জন্য কম্পিটি কম্পিটিশনটাকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য সফলতা পাওয়ার জন্য বড় বড় লিডাররা যে বোল্ডলি যে ডিসিশনগুলো নেন আনসার্টেন টাইমসের ভিতরে এটা নিয়ে তারা একটা আর্টিকেল লিখেছেন কো অথর্ড উইথ ম্যাখিনস এ গ্লোবাল ম্যানেজিং পার্টনার বব স্টানফেলস স্ট্র্যাটেজিক কারেজ ইন অ্যান্ড এইজ অফ বোলটালিটি এই শিরোনামে তো সেটা নিয়ে মূলত তারা কথা বলবেন এটা একটা তাদের একটা ইন্টারভিউ হয়েছিল ইনসাইড দ্য স্ট্র্যাটেজি রুম পডকাস্টে সেটারই ট্রান্সক্রিপ্টেড ভার্সন এখানে আর্টিকেল হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে ইন্টারভিউটা নিয়েছে শোন ব্রাউন তিনি হলেন গ্লোবাল ডিরেক্টর অফ কমিউনিকেশনস ফর দ্য স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড কর্পোরেট ফাইন্যান্স প্র্যাকটিস উনি হলো বস্টন বেসড বোস্টন বেস্ট ম্যাকিনসে অ্যান্ড কোম্পানির বোস্টন বেস্ট এম গ্লোবাল ডিরেক্টর ওকে কমিউনিকেশনের গ্লোবাল ডিরেক্টর আচ্ছা তাহলে এই এই আর্টিকেলে মূলত এই মূল আর্টিকেলে মূলত হলো গিয়ে এই ইনসাইড দ্য স্ট্র্যাটেজি রুম পডকাস্টের যে ট্রান্সক্রিপ্টেড আর্টিকেল মূলত ষোলোটা কোশ্চেন করা হয়েছে এই দুজনকে মাইকেল বার্সান অ্যান্ড ঈশান শেট বাই সেন ব্রাউন তো এই প্রতিটা কোশ্চেনই আমি এক একটা স্লাইডে স্লাইডে আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে প্রত্যেকটা কোশ্চেন কি কোন কোশ্চেনগুলো করেছেন এবং এই কোশ্চেনগুলোর উত্তর কীভাবে কীভাবে পাওয়া গেছে খুবই চমৎকার একটা লার্নিংস খুবই খুবই চমৎকার একটা রিসার্চ এখানে তারা আর্টিকেল নিয়ে যেহেতু কথা হয়েছে স্ট্র্যাটেজিক কারেজ ইন দ্য ইন অ্যান্ড এইজ অফ ভলাটিলিটি তো খুবই চমৎকার লার্নিং আমার শিখে এত ভালো লেগেছে এবং আমি এই এই আর্টিকেলটা শিখতে গিয়ে আমি এত অনেক শ্রম দিয়েছি আজকের এই আপনাদের মাঝে যেটা প্রকাশ করছে এখানে আমি অনেক শ্রম দিয়েছি এবং আমি অনেক কিছু শিখেছি এবং আমি এখন এই যে আপনাদের সাথে কথা বলছি আমার খুব ভালো লাগতেছে যে আমার লার্নিংটা আমি আপনাদের মাঝে শেয়ার করতে পারছি তাহলে চলুন শুরু করা যাক ঠিক আছে 
এখানে আমি যে ওয়ার্ড এবং আইডিয়াগুলো শিখেছি মূলত কিছু শিখেছি কিছু ঝালাই দিয়েছি সেটা হলো অ্যাম্বি ডেক্সট্রাস রেইন অ্যাম্পলিফাই আপিভাল এক্সারবেট র্যাম্পেন্ট বর্ন আউট কোয়েন্টাইল অ্যাকিন লিডারশিপ আলফা প্রোজাইক ট্রান্সড ডাটা আউটরিচ ডাইভার্সিটিউর মেটাবলিক রেট অ্যাপারচার প্রোপারেটারি অ্যান্ড ওভারহ্যাং এই শব্দগুলো আমি প্রতিটা শব্দ আমি আমার ডেইলি ডোজ আমি প্রতি তিন মিনিট করে যে ভিডিওগুলো দিই শব্দগুলো আমি সেখানে প্রকাশ করেছি প্লিজ আপনারা কষ্ট করে দেখে নেবেন এখানে আমি আসলে এই শব্দগুলোর অর্থগুলো এখানে আমি আর প্রকাশ করতে চাচ্ছি না ঠিক আছে এই এই শব্দগুলো বা আইডিয়াগুলো আমি কিছুটা জানতাম না আবার কিছুটা আগেও জানতাম এখানে এসে ঝালাই দিয়েছি আচ্ছা এখানে কোশ্চেন ওয়ান প্রথমেই চলে যায় কোশ্চেন ওয়ানে যেটা শোন যিনি ইন্টারভিউয়ার তিনি কোশ্চেন করেছেন যে ইউ ওপেন ইউর আর্টিকেল যে আপনি প্রথমেই আপনি আপনার আর্টিকেলটা ওপেন করেছেন একটা ফর্মুলা ওয়ান চ্যাম্পিয়ন আরিটানস না এই যে ছবিতে দেওয়া আছে আরিটানস না ওনার প্রথমে আপনি আর্টিকেলটা ওপেনই করেছেন এভাবে যে আরিটানস না ইউ ক্যান নট ওভারটেক ফিফটিন কার্স ইন সানি ওয়েদার বাট ইউ ক্যান ইউ ক্যান হোয়েন ইটস রেনিং হোয়াটস দ্য কানেকশন টু স্ট্র্যাটেজি এটা মাইকেল বার্সন যিনি উনি অ্যান্সার করেছেন যে এটা কেরকম কথা আপনি এভাবে মানে আর্টিকেলটা শুরু করেছেন এটার সাথে আসলে স্ট্র্যাটেজির কী কানেকশন যে যখন বৃষ্টি পড়ে তখন একজন ফর্মুলা ওয়ান চ্যাম্পিয়ন যিনি তিনি পনেরোটা কার ওভারটেক করতে পারবে কিন্তু যখন সানি ওয়েদার থাকে তখন পনেরোটা কার ওভারটেক করা খুব টাফ এটার সাথে স্ট্র্যাটেজিটা কি তখন মাইকেল বর্সান তিনি অ্যান্সার করেছেন যে এখন যেহেতু পৃথিবীটি একটা শকের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে কন্টিনিউয়াস মানে সাইমুলটেনিয়াস শক লাইক ট্রাজিক ওয়ার ইন ইউক্রেন অ্যান্ড দ্য রিটার্ন অফ ইনফ্লেশন মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে বেড়েছে এবং ইউক্রেনের ইউক্রেন ওয়ারের প্রায় এক বছর হয়ে গিয়েছে কোভিড নাইন্টিন প্যান্ডেমিক ছিল ইন দ্য ফর্ম অফ ডেপট ঋণের বোঝা বেড়েছে কোভিড নাইন্টিনের জন্য হাইব্রিড ওয়ার্কের সাথে অ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যাপার ছিল এবং সাপ্লাই চেন সব ওভারঅল সবচেয়ে বড় সাপ্লাই চেন ডিসরাপশন যেটা ছিল এবং রেসলিং উইথ ফর আ ওয়াইল্ড সাচ অ্যাজ ডিজিটালাইজেশন অর নেট জিরো ট্রানজেকশন যেটা নিয়ে এই পৃথিবীর বিভিন্ন অর্গানাইজেশনরা যেটা নিয়ে প্রচুর প্রচুর কথা বলছে এবং তাদের অর্গানাইজেশন এটা এফেক্ট করার ট্রাই করছে লাইক ধরেন এখন বেলফাস্টে বিভিন্ন বাসে আমি দেখি যে জিরো কার্বন ইমোশন লেখা নেট জিরো ডিজিটালাইজেশন করা কোম্পানিগুলোকে ডিজিটালাইজ করা এটা নিয়ে তো রেসেল চলছেই এবং সেক্টর টু উইদাউট বর্ডার্স এটা আছে তো উনি যেটা বলেছে যে নাও মোর অ্যান্ড মোর সেক্টরস আর কলাইডিং উইথ ওয়ান অ্যানাদার টেক এনার্জি যেটা এনার্জি সেক্টরকে দলেছে Uh, many companies are realizing that they need deeper customer intimacy and to behave more like retailers okay to tara boleche jokhon company pressure e thake volatile situation e thake tokhon company r bibhinno byapare tader way unmukto hoye jay ultimately thik ache ebong customer ra tokhon bibhinno company ra tokhon jeta kore customer intimacy bara ebong তারা বিহেভ লাইক রিটেলারের মতো কাজ করে যার কারণে রেনিংয়ের সময় আপনি যখন কাস্টমারের খুব কানেক কানেক্টেড কাস্টমারের সাথে খুব কানেক্টেড হয়ে যাবেন তখন আপনি মূলত আপনি বিভিন্ন কোম্পানিকে মানে ছাপিয়ে আপনি কম্পিটিটিভ এজ নিতে পারবেন হ্যাঁ স্ট্র্যাটেজির সাথে এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু যখন সানি ওয়েদার থাকে সবাই ভালো বিজনেস করছে তখন মূলত টাফ হয়ে যায় এটা হলো তারা হলো গিয়ে মানে অ্যাম্বি ডেক্সট্রাস ডেক্সট্রাস যারা লিডার তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এটা বলেছে ঠিক আছে আচ্ছা এমবি ডেক্সট্রাস এটার এটার মানে হলো যে যারা যে যেসব লিডাররা একই সাথে সমান তালে কাজ করে দুই হাতে সমান তালে কাজ করে ব্রেইন মগ মগজ হাত দুই হাত একসাথে কাজ করে তাদেরকে বলা হয় এমবি ডেক্সট্রাস মানে আপনি ডান হাত বাম হাত পুরো হাতে আপনি কাজ করছেন দুই হাতেই কাজ করছেন ওকে দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনটা ছিল হাউ ডু ইউ সি বিজনেস লিডার্স রেসপন্ডিং টু দিস বোলাটেলিটি এটা শেট ঈশান শেট যিনি তিনি অ্যান্সার করেছেন তিনি বলেছেন যে এই যে অস্থির সময়টা বিজনেস লিডাররা আসলে কিভাবে রেসপন্ড করে তো তখন উনি বলেছেন সিইও সিএ বাই চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার্স চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার্স অ্যান্ড আদার সি স্যুট এক্সিকিউটিভস চিফ এক্সিকিউটিভ যারা সি স্যুট এক্সিকিউটিভস রেসপন্ডস অন ভোলাটালিটি উই হ্যাভ অন সিন এনিথিং লাইক দিস উই ফিল দিস ফিলস ডিফারেন্ট বলেছে যে বড় বড় যারা মেইন এক্সিকিউটিভস আর তারা এই ভোলাটাইল সিচুয়েশনটাকে খুব একটা প্রেশার হিসেবে নেয়নি তারা যেটা এটাকে অপরচুনিটি হিসেবে ইউজ করেছে এটা খুব মজার তাই না 
মানে আসলে অনেক কিছু শেখার আছে যে রিক্সগুলোকে তারা রিক্স হিসেবে না নিয়ে অপরচুনিটি হিসেবে নিয়েছে যে এই রিক্সটাকে আমি কিভাবে অপরচুনিটি হিসাবে ইউজ করতে পারি টু লিডারশিপ মাইন্ডস অ্যান্ড ইমার্সড এইটার ভিতরে ভোলাটাইল সিচুয়েশনের ভিতরে দুটা লিডারশিপ মাইন্ড আসলে বিস্তার করেছে একটা হলো জেনারেলি একটা লিডারশিপ হলো জেনারেলি খুব সচেতন তারা ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ মোডে থাকে আরেকটা লিডারশিপ হলো ভেরি মাস অন দ্য অফেন্সিভ কনজারভেটিভ অন ম্যানেজিং দ্য ডাউন সাইড বাট বোল্ড অ্যান্ড অ্যাগ্রেসিভ অন ক্যাপচারিং দ্য আপ সাইড ঠিক আছে কি একটা লিডারশিপ হলো ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ মোড তারা খুবই সচেতন আর একটা হলো অফেন্সিভ এবং ডিফেন্সিভ মোড ঠিক আছে তারা কনজারভেটিভ লাইক ডাউন সাইড অ্যান্ড বোল্ড থাকে কিন বাট কিন্তু বোল্ড এবং অ্যাগ্রেসিভ থাকে ক্যাপচারিং দ্য আপ সাইড যারা আর কি অপরচুনিটি অপরচুনিটিটাকে ক্রিয়েট করে আর কি এম এন্ড এ পাইপলাইন গিভেন কারেন্ট ভ্যালুয়েশনস এখানে এম এন্ড এ বলেছে মার্জার অ্যান্ড একুইজেশনস পাইপলাইন গিভেন দ্য কারেন্ট ভ্যালুয়েশনস প্ল্যানিং ম্যাটেরিয়াল রিজোর্স লোকেশনস আপনি দেখবেন এই যে এই ভোলাটাইল সিচুয়েশনের ভিতরে প্রচুর মার্জার অ্যান্ড একুইজেশন হয়েছে লাইক একুইজেশন রিসেন্ট একুইজেশন আপনি যদি বলেন সেটা হলো টুইটার এলোন মার্কস যে টুইটার কিনেছে একটু এই যে কিনেছে এটা একুইজেশন মানে আপনি আপনার আপনি নিজে বাই করলেন আপনি নিজে সেটাকে অ্যাচিভ করলেন অ্যাচিভ করা মানে কি আপনি কি কিনে ফেললেন একুইজ অ্যাকুইজিট করলেন এটাই হলো মানে মার্জার অ্যান্ড অ্যাকুইজেশনের পাইপলাইন রিসোর্স লোকেট করা ফিগার অন আউট হাউ দে ক্যান পুল অ্যাহেড অফ দ্য প্যাক টু ইউজ দ্য ট্রেসিং অ্যানালজি রিজালিয়েন্ট কোম্পানিজ পারফর্মড মাচ বেটার দ্যান দ্য রন নন রিজালিয়েন্টস বাট মোর ইম্পর্টেন্টলি দে ওয়ার ফায়ারিং অন অল সিলিন্ডার্স টু রিচিভ দ্যাট পারফরমেন্স এখানে খুব মজার কথা বলেছে যে ফায়ারিং অন অল সিলিন্ডার্স মানে হলো যে যতগুলো অপরচুনিটি তারা দেখতে পেয়েছে যে এই এই জায়গাটা আমাদের অপরচুনিটি ক্রিয়েট হয়েছে এবং প্রত্যেকটা অপরচুনিটিটি তারা ইউজ করেছে এবং আউট পারফরমেন্স মানে পারফরমেন্স তো হলো আমি পারফরমেন্স করলাম আল্টি কিন্তু আউট পারফরমেন্স পারফরমেন্সের বাইরেও আরও কিছু তারা অর্জন করার জন্য ফায়ারিং অন অল সিলিন্ডার্স তৃতীয় কোয়েশ্চেনটা ছিল ডিড ইউ রিসার্চ ফাইন্ড এনি ইন্ডাস্ট্রিজ অর রিজিয়ন্স বিং মোর রিজালিয়েন্ট টু এক্সটার্নাল শকস দ্যান আদার্স ঠিক আছে এটা বলেছে আপনার আর্টি রিসার্চ কি কোনো কিছু পেয়েছে যেটা যে কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রি বা রিজিয়ন যারা মোর রিজালিয়েন্ট টু এক্সটার্নাল শকস দ্যান আদার্স হুম কিন্তু এখানে সেট বলেছেন যে না এটা আসলে কনসিস্টেন্ট অলমোস্ট এভরি সেক্টর রিজিয়ন হিউজ ভেরিয়েবিলিটি ইজ ইন পারফরমেন্স বিটুইন দ্য টপ টেন অর ফিফটিন পার্সেন্ট ইন আ গিভেন ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড এভরিবডি এলস সেটা বলেছে যে খুব একটা ভেরি পারফরমেন্স ভেরিয়েবিলিটি সেটা হলো টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট গিভেন ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড এভরিবডি এলস যে মোস্টলি কনসিস্টেন্ট ইন এভরি সেক্টর ঠিক আছে এখন এই এই যে এটা আমি নিয়েছি হলো হাউ টু ফস্টার রিজালিয়েন্স ইন অর্গানাইজেশন তাহলে অর্গানাইজেশনের রিজালিয়েন্স পেতে কি কি করতে হয় রিজালিয়েন্ট অর্গানাইজেশনস আর প্রিপেয়ার্ড ফর অ্যাডভার্সিটি মানে যে কোনো প্রবলেম সিচুয়েশনের সিচুয়েশনের জন্য তারা প্রিপেয়ার থাকে এবং সাইমলটেনিয়াসলি প্রোয়াক্টিভ থাকে ফ্লেক্সিবল থাকে আর এনকাউন্টারিং এ ক্রাইসিস যে কোনো সিচুয়েশনে তারা প্রোয়াক্টিভ থাকে হাই রিলায়াবিলিটি অর্গানাইজেশন আর কনসিডার্ড বেস্ট প্র্যাকটিস এক্সাম্পলস অ্যান্ড আর আর ইউনিক ইন হাউ দে ফস্টার রিজালিয়েন্স ঠিক আছে প্রায়োরিটাইজিং রিলায়াবিলিটি কমপ্লেক্সিটি রিকগনাইজিং কমপ্লেক্সিটি স্ট্রং মেকিং স্ট্রং লিডার্স অ্যান্ড বিং স্ট্রং লিডার্স অ্যাকোনোলজিং রিস্ক অ্যান্ড ডিসেন্ট্রালাইজড ডিসিশন মেকিং এই পাঁচটা স্টেপসের মাধ্যমে একটা অর্গানাইজেশন রিজালিয়েন্ট হতে পারে চতুর্থ কোশনে বলেছে ইউ সে দ্যাট লিডার্স নিড টু ডেভেলপ থ্রি টাইপস অফ এজ হোয়াট আর দে তাহলে এখানে আমি ডানে প্রথমেই দেখে যাই যে এজ স্ট্র্যাটেজি কি হোয়াট ইজ অ্যান এজ স্ট্র্যাটেজি এজ স্ট্র্যাটেজি ইজ অ্যাবাউট রিকগনাইজিং দ্য নিডস অফ এক্সিস অফ ইউর এক্সিস্টিং কাস্টমার হোয়েন ইউ ডু দ্যাট ইউ আর টেকিং অ্যাডভান্টেজ অফ আর রিলেশনশিপ ইউ হ্যাভ অলরেডি ওন ওকে তাহলে বলেছে যে লিডার্সরা লিডার্সদের জন্য তিনটা তিন টাইপস অফ এজ স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করা দরকার এটা কোন কোনগুলা তাহলে এই যে আমরা জেনে বললাম যে এই যে স্ট্র্যাটেজিটা কি আপনার কাস্টমার কি চায় আপনার থেকে সেটা আপনি জেনে এবং সেই অনুযায়ী কাস্টমারকে সার্ভ করা হুম কাস্টমারের থেকে এই অ্যাডভান্টেজটা নেওয়া অল থ্রি আর ইম্পর্টেন্ট টু ক্রিয়েট ভ্যালু ফ্রম ভোলাটালিটি হুম এই 
ভ্যালু ক্রিয়েট ভ্যালু ফ্রম ভোলাটেলিটি মানে অস্থির সময় প্রথমে যেটা বলেছিলাম যে লিডার্সরা বড় বড় অ্যাম্বিডেক্সট্রাস লিডার্স যারা তারা এই ভোলাটেল সিচুয়েশনটাকে যে শক গ্লোবাল শক ইউক্রেন ওয়ার বা কোভিড এই শকটাকে তারা অপরচুনিটি হিসেবে নিয়ে তারা এই ভোলাটালিটা থেকে ক্রিয়েট ভ্যালু ক্রিয়েট করেছে আউট পারফরমেন্স অর লিডারশিপ আলফা অন দিস ডাইমেনশনস ক্যান সেট ইউ অ্যাপার্ট দিস থ্রি টাইপস অফ এজ আর ফাউন্ড ইন ইনসাইটস ইন কমিটমেন্ট অ্যান্ড ইন এক্সিকিউশন এর রিমেনিং কোয়েশনগুলোতে তারা এই ইনসাইটস কমিটমেন্ট এবং ইন ইন এক্সিকিউশনে এক্সিকিউশন নিয়ে কথা বলবে আমি সেটা নিয়ে কথা বল বলবো আর কি আচ্ছা এজ স্ট্র্যাটেজি ইজ ওয়েন অ্যান অর্গানাইজেশন ফাইন্ডস রেভিনিউ ইন এক্সিস্টিং কোর প্রোগ্রামস অ্যান্ড কোর প্রোডাক্টস থ্রু অপটিমাইজেশন অর রিথিঙ্কিং হাউ দ্য প্রোডাক্টস ইট সোল্ড ঠিক আছে পঞ্চম কোশ্চেন যেটা সেটা বলেছে আচ্ছা হোয়াট কনস্টিটিউটস অ্যান্ড এজ ইন ইনসাইটস ওই যে যেই তিনটা বলেছে যে এই তিনটা লিডারশিপের জন্য ডেভেলপ করা দরকার লিডারশিপে ডেভেলপ করা দরকার এজ স্ট্র্যাটেজি মানে আপনি আউট পারফর্ম করার জন্য পার্টিকুলারলি অ্যান্ড ওয়াই ইজ ইট পার্টিকুলারলি ক্রিটিক্যাল নাও যে কেন মানে ইন ইনসাইটস এজ স্ট্র্যাটেজ স্ট্র্যাটেজিতে ইনসাইটসটা কেন এত বেশি জরুরি হুম পার্টিকুলারলি এখন তো এটার উত্তর দিয়েছে মাইকেল ব্রেশনান তিনি বলেছেন ইনসাইটস মিনস নোয়িং ইন ডিটেল প্রেডিক্টিং মোর ইকিউরিটলি মানে আপনি খুব ডিটেলে জানা লাইক ধরেন এখানে তারা বলেছে মূলত এখানে তারা বলেছিল আমি আমি যেটা বুঝেছি ইন ভোলাটাল পিরিয়ডস হোন ইউ আর আনশিওর বিং টেন পারসেন্ট মোর রাইট টেন পারসেন্ট মোর অফ এ নিজার ট্রু এজ ঠিক আছে এখন এখানে তারা এআই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা বিগ ডাটার এটা এটাকে ইন্ডিকেট করেছে যে আমরা যদি গত তারা যদি গত ধরেন একশো বছরের একটা ডেটা পেয়ে যায় বিগ ডাটা এবং সেটা নিয়ে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে তারা প্রেডিক্ট করে দেখে যে এখানে আসলে বিভিন্ন ভোলাটাইল সিচুয়েশনে কি কি ঘটতে পারে এবং এটা থেকে তারা একটা কোনো প্রেডিক্ট করা তারা একটু প্রেডিক্ট করল যে এ আগামী পাঁচ বছরে কি ঘটতে পারে এই যে যদি এখানে টেন পারসেন্ট বেশিও তারা প্রিডিক্ট করতে পারে তাহলেও এটা তাদের জন্য ট্রু এজ হিসাবে কাউন্ট হবে এবং এতে কোম্পানি আউট পারফর্ম করার পসিবিলিটি অনেক বেশি থাকে ঠিক আছে সেখানে এক্ষেত্রে তারা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং বিগ ডাটা এটার উপর খুব জোর দিয়েছে থিঙ্ক অ্যাবাউট সাপ্লাই চেঞ্জ উই হ্যাভ অল বিকাম মোর একিউটলি ওয়েভার অব দ্য কমপ্লেক্সিটি অ্যান্ড ইম্প্যাক্ট অফ সাপ্লাই চেঞ্জ এই কোভিড নাইনটিন এবং ইউক্রেন ওয়ারের পরে যে এই সাপ্লাই চেনে সবচেয়ে বেশি ডিসরাপশন ডিসরাপশন হয়েছে রায় সবচেয়ে বেশি প্রবলেম হয়েছে যার কারণে এই যে মুদ্রা স্ফীতিটা ইনফ্লেশনটা সবচেয়ে বেশি মানে প্রতিটা মানুষ অ্যাফেক্টেড হয়েছে এই সাপ্লাই চেনের জন্য এবং যার কারণে প্রতিটা জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে এবং ডলার সব কিছু সব কিছু এই সাপ্লাই চেন ডিসরাপশন সো ওয়ান এলিমেন্ট অফ অ্যান ইনসাইট ইজ ইজ ডু ইউ হ্যাভ ট্রু ভিজিবিলিটি অফ ইউর সাপ্লাই চেন ডাউন দ্য টায়ার্স and into our competitor supply chains as much as possible so you can make adjustment to prepare or uh, prepare for volatility right jodi supply chain ni ami ontoto pokke 10% agaye thake amar competitor theke ebong ami jodi motamoti predict korte pari motamoti knowing did more detail predict korte pari tahole kintu ami competitive edge peye jacchi tahole kintu ami onnanno onnanno de tulonay onek egiye jete pari ebong outperform outperform korte pari in the market so knowing the uh, knowing the insights is uh, very very critical uh, according to michael bishnan and uh, uh, ishan set কোশ্চেন সিক্সে বলেছে ডু এ স্ট্রং টেকনোলজি ক্যাপাবিলিটিস ইন ডেটা অ্যানালিটিক্স অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রোভাইড অ্যান এজ যেটা বলেছে আর কি যে ডেটা অ্যানালিটিক্স অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রোভাইড অ্যান এজ এটা আসলে এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি আগের স্লাইডই বলে দিয়েছে ব্রেশনান অ্যান্ড সেট তারা বলেছে দে ডেফিনেটলি হেল্প সুপিরিয়র ডাটা অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স রেজাল্টিং ফ্রম ইয়ার্স অফ ইনভেস্টমেন্ট ইন সেন্সর্স অ্যান্ড ডেটা গভর্নেন্স ক্যান বি ক্রুশিয়াল সোর্সেস অফ ইনসাইটস হ্যাঁ সো ডেটা সায়েন্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মেশিন লার্নিং অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যানালাইসিস এই ব্যাপারগুলো থাকে হাউ ক্যান ইউ টেপ ইন টু দ্য লেট এন্ড নলেজ রেসিডেন্ট উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন অ্যান্ড হার্নেস দ্যাট ইন ইন আ মোর সিস্টেমেটিক ওয়ে ঠিক আছে সুপ্ত যে ব্যাপারগুলো থাকে এই ব্যাপারগুলো জানা এবং এই যে ডেটা সায়েন্স ইউজ করে এবং আ মোর প্রোজাইক সোর্স ইজ হ্যাভিং আ কালচার দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্টলি ডাইভার্স ইনক্লুসিভ অ্যান্ড এক্সটার্নালি ওরিয়েন্টেড Uh, that you get more and better information from a wider range of sources. 
ঠিক আছে আপনার অর্গানাইজেশন যদি রিজালিয়েন্ট থাকে ডাইভার্স থাকে ইনক্লুসিভ থাকে এবং এক্সটার্নালি ওরিয়েন্টেড থাকে বেটার ইনফরমেশন প্রোভাইডার থাকে তাহলে এবং ডেটা সায়েন্সের ইউজের সহিত আপনি সেটাকে এবং অ্যাম্বিডেক্সটার লিডারশিপের মাধ্যমে আপনার কোম্পানি আউট পারফর্ম করতে পারবে সো হাউ ক্যান বিজনেস লিডার্স ডিটারমাইন হোয়েদার দেয়ার ইনসাইটস আর সাফিসিয়েন্টলি ডিস্টিংটিভ টু কনস্টিটিউট অ কম্পিটিটিভ এজ বলছে যে তাহলে লিডার্সরা কিভাবে ডিটারমাইন করবে যে তাদের তাদের ইনসাইটার ইনসাইট আলাদা মানে তারা যেটা জানে তাদের লার্নিংসটা এবং তাদের প্রেডিকশনটা আলাদা দেন দ্য আদার কম্পিটিটরস ঠিক আছে টু অ্যাচিভ দ্য কম্পিটিটিভ এজ মা কম্পিটিটিভ সাকসেস তো তাহলে আগে শিখে নেই কম্পিটিটিভ স্ট্র্যাটেজি মাইকেল পোর্টারের ফোর্থ জেনারিক স্ট্র্যাটেজি এটা খুবই বিখ্যাত 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 একটা স্ট্র্যাটেজি সেখানে বলেছে কম্পিটিটিভ এজ কীভাবে কস্ট লিডারশিপ স্ট্র্যাটেজি বেস্ট কস্ট স্ট্র্যাটেজি ডিফারেন্সিয়েশন স্ট্র্যাটেজি ফোকাস স্ট্র্যাটেজি যেটা ব্রড হলো গিয়ে এটা এবং ন্যারো হলো গিয়ে এটা সো এই ব্যাপারটা এটা হলো তাদের স্ট্র্যাটেজি এটা ফোর পিলার সাকসেস বলে এটাকে খুবই খুবই মানে ফেমাস একটা স্ট্র্যাটেজি এটা বিজনেসের মাইকেল পটার স্ট্র্যাটেজি আপনারা যারা জানেন তো জানেন আমি তো বিজনেসের স্টেটাস আমি তো জানি যাই হোক এটা এভাবে তাহলে কম্পিটিটিভ এজ আপনারা অর্জন করতে পারবেন এই পিলারের মাধ্যমে ঠিক আছে পিলারের মানে ইমপ্লিমেন্টেশনের মাধ্যমে তাহলে বলেছে যে তাহলে কিভাবে বুঝবে তারা এটার উত্তর দিয়েছে সে উনি বলেছেন যে রিফ্লেক্টিং অন হোয়াট ইন ইউর ইন্ডাস্ট্রি উড ট্রুলি ডিফাইন অ্যান এজ অর আউট পারফরমেন্স আলফা অন ইনসাইটস অ্যান্ড ওয়ার্ক টুগেদার এ ম্যানেজমেন্ট টিম টু জেনারেটিভ তার বলেছে যে এটা হলো আসলে যে কোম্পানিকে রিফ্লেক্ট করে কোম্পানির সবাই মিলে টিম হিসেবে যদি যদি টিম কোম্পানির সবাই মিলে টিম হিসেবে যদি একটা ইনসাইট ক্রিয়েট করে এবং জেনারেট করে এবং সে ফোকাসড থাকে তাহলে তারা লিডার্সরা এরকম ইনসাইট ডিস্টিংটিভ ইনসাইট আসলে ক্রিয়েট করতে পারবে কোশ্চেন নাইনে বলেছে দিস টাইপ অফ আউটরিচ কুড প্রোভাইড আ লট অফ কন্ট্রাডিক্টরি ইনফরমেশন হাউ ডু ইউ ডিস্টিংগুইশ দ্য সিগনাল অফ দ্য নয়েজ সিগনাল ফ্রম দ্য নয়েজ আচ্ছা ডিস্টিংগুইশ সিগনাল ফ্রম দ্য নয়েজ নয়েজ মানে হলো সিগনাল ফ্রম দ্য নয়েজ মানে হলো যে এই যে বাইরের কানা ঘুষা বাইরের কথাবার্তা ঠিক আছে লট অফ কন্ট্রাডিক্টরি ইনফরমেশন আচ্ছা কন্ট্রাডিক্টরি ইনফরমেশন কি এটা হলো লাইক ধরেন আপনি এখানে একটা খুব চমৎকার ছবি আমি এখানে অ্যাড করেছি আমি বললাম না আমি আমার এই আজকের স্লাইডে আমি প্রতিটা আমার আজকের ভিডিওতে আমি প্রচুর সময় দিয়েছি আসলে এটার পিছনে তো কন্ট্রাডিক্টরি ইনফরমেশনটা হলো আপনাকে কেউ বলবে আপনি খুব ভালো আবার অন্য মানুষ বলবে আপনি খুবই খারাপ আপনি খুব চিপ আর একজন বলবে যে না আপনি খুবই উদার এই যে দুইজনের দুইটা মানুষের আপনাকে নিয়েই আপনি কিন্তু একজন মানুষ আপনাকে নিয়ে দুইটা মানুষের দুই ধরনের অ্যানালাইসিস বিশ্লেষণ ঠিক আছে কন্ট্রাডিক্ট করে না একজনের একজন বলে ভালো একজন বলে খারাপ তো এটা আপনি মানুষটা একজন কিন্তু একজনের চোখে ভালো একজনের চোখে খারাপ দুইটা কন্ট্রাডিক্টরি ইনফরমেশন আপনাকে নিয়ে আছে এই সমাজে এবং এটাই বিদ্যমান এবং এটাই নর্মাল এখন বলেছে যে আপনার কোম্পানিতে নিয়েও তো থাকতে পারে হাউ ডু ইউ ডিস্টিংগুইট দ্য সিগনাল ফ্রম দ্য নয়েজ এই ধরনের কানা ঘুষো বা এই ধরনের নয়েজগুলো আপনি কিভাবে ডিস্টিংগুইশ করতে পারবেন তো বলেছে ডেভেলপিং আ পয়েন্ট অফ ভিউ অ্যাজ আ ম্যানেজমেন্ট টিম ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রি রিকুইজিট অফ স্ট্র্যাটেজিক কমিটমেন্ট ওকে প্রত্যেকটা মানুষের পয়েন্ট অফ ভিউ জানা এবং সেটা জেনে যেটা অ্যাডোপ যেটা করেছে ইন্ডিয়ার অ্যাডোপ তারা বিভিন্ন এমপ্লয়ি থেকে তাদের পয়েন্ট অফ ভিউ নিয়ে নিয়েছিল এবং পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজালে তারা এটা মানে সারা বিশ্বের ভিতরে এটা একদম মানে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল এই তাদের নিজের নিজেদের পারফরমেন্স রিভিউ করে তো এটাই এখানে সেটাই সেভাবেই বলেছে হয়তো বা যে ভিউ অ্যাজ আ ম্যানেজমেন্ট টিম ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রি রিকোয়েস্টস অফ স্ট্র্যাটেজিক কমিটমেন্ট দ্যাট মিনস ক্রিয়েটিং forums to have a dialogue ideally in advance to hear different perspectives and have debates মানে বিভিন্ন ফোরাম থেকে তাদের ডায়লগ আইডিয়ালি ইন অ্যাডভান্স আগে থেকে তাদের পারস্পেকটিভ এবং তাদের থেকে কথাবার্তা নিয়া তারপর যে কোনো ডিসিশন নয় ইটস ইজ আ হ্যাক আ ল অফ আ লট ইজিয়ার টু ডিসাইড অ্যান্ড অ্যাক্ট হোয়েন ইটস ইউর থার্ড অর ফোর্থ কনভারসেশন অন দ্য টপিক অ্যাজ আ সিনিয়র টিম দেন ইট ইজ দ্য ফার্স্ট এটাই আর কি যে সব একটা ফোরাম বা একটা ডিবিট একটা যে কোনো 
প্রত্যেকের থেকে প্রতিটা টিম থেকে তাদের নিজেদের একটা পার্সপেকটিভ জানা কোম্পানির বিভিন্ন প্রোডাক্ট সম্পর্কে আইডিয়া সম্পর্কে এবং এরপর আস্তে 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 যখন এই কথাগুলো কন্টিনিউ কন্টিনিউসলি কন্টিনিউসলি আপার লেভেলে যেতে থাকে এরপর থেকে একটা মানে সেই ইনফরমেশনটাকে ক্যারি করে একটা ডিসিশন নেওয়া খুব একটা ইজি হয়ে যায় কোশ্চেন টেনে হয়েছে ইউ মেনশন দ্যাট হ্যাভিং আ পার্সপেকটিভ ইজ আ প্রিজ টু কমিটমেন্ট হুইচ ইজ ইউর নেক্সট ইজ ফার্স্ট হোয়াট এক্সাক্টলি ডু ইউ মিন বাই কমিটমেন্ট আচ্ছা কমিটমেন্ট ইজ দ্য টেন্ডেন্সি টু অ্যালোকেট রাফলি দ্য সেম অ্যামাউন্টস টু দ্য সেম এক্সিকিউটিভস অ্যান্ড বিজনেসেস ইয়ার অন ইয়ার অ্যান্ড অলসো অন রিসোর্সেস রিসোর্সেস আর স্টিকি বাজেটস ক্যাপিটাল অপারেশনাল স্পেন্ডিং সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং ডলারস অ্যান্ড হিউম্যান ক্যাপিটাল ঠিক আছে কমিটমেন্ট হলো একটা টেন্ডেন্সি যেটা আপনি একই এমপ্লয়িকে প্রতি বছর রাখার যে একটা অ্যালোকেট রাফলি দ্য সেম অ্যামাউন্ট টু দ্য সেম এক্সিকিউটিভস অ্যান্ড বিজনেসেস ইয়ার অন ইয়ার অলসো অন রিসোর্সেস এই জিনিসটা এই জিনিসটা মানে আপনি কন্টিনিউ করছেন এটাই হলো কমিটমেন্ট অ্যাজ কোর অফ এজ কমিটমেন্ট রিকোয়ার্স হ্যাভিং দ্য কারেজ অ্যান্ড কনভিকশন টু মেক ডিসিশনস দ্যাট আর বোল্ড ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড মেড উইথ সাফিসিয়েন্ট রিসোর্স অ্যালোকেশন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি দেখবেন এখানেই বলেছে যে অ্যাজ পার ডাটা কোম্পানিজ অ্যাবেল টু ডাইনামিকলি রিলোকেট রিঅ্যালোকেট রিসোর্সেস টু হায়ার ইল্ডিং হায়ার গ্রোথ অ্যান্ড হায়ার পোটেন্সিয়াল অপরচুনিটিস আউট ফ্রম ফ্রম দেয়ার পিয়ার গ্রুপস আপনি দেখবেন প্রতি বছর প্রতি বছর বড় বড় কোম্পানি বা প্রতি এক বছর বা প্রতি দুই তিন বছরে বড় বড় কোম্পানিগুলো তাদের কোম্পানিগুলোকে রিস্ট্রাকচার করে ডাউন সাইজ করে লে অফ করে যারা হায়ার ইয়েল্ডিং হায়ার গ্রোথ এবং হায়ার পোটেন্সিয়াল পোটেন্সিয়াল যা যেসব এমপ্লয়ির ভিতরে থাকে বা কোম্পানির বিভিন্ন কিছু কস্ট কস্ট কমানোর জন্য বিভিন্ন রিস্ট্রাকচারিং করে এই ব্যাপারটা এবং কিছু কিছু এমপ্লয়ি এমপ্লয়িকে তারা রেখে দেয় অ্যাজ অফ অ্যাজ অ্যাজ অ্যান কমিটমেন্ট ইস্যুজ এবং বিভিন্ন রিসোর্সেস তারা সেম কাইন্ড অফ রিসোর্সেস তারা অ্যালোকেট করে এটা হলো কোর অফ এজ মানে কোর অফ সাকসেস যেটাকে বলা হয় এজ এখানে সাকসেস হিসাবে কোর অফ সাকসেস এবং রিটেনশন ঠিক আছে সো এটা এটা বলেছে যে এটা হলো কোম্পানির কমিটমেন্ট হিসাবে এটা খুবই খুবই জরুরি ঠিক আছে কোশ্চেন ইলেভেনে বলেছে one of the big moves you mentioned is programmatic m&a we have had podcast on this topic but could you elaborate the why programmatic m&a is an effective approach eta michael bersner uni answer diyeche acha m&a ami er ago boleche eta holo mergers and acquisition mergers holo ge dui ta company jokhon ekshathe merge hoye jay ha je bhai tu yar ami ekshathe business korbo tor share 50% amar share 50% ba tor share 60% amar share 40% tor kichu business value thakbe amar kichu business value thakbe but amra dujon mile ekta business korbo ebong market e amra eta amader business ta ke dara korabo ek je mane এবং কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ নেব আমরা সব মানে অন্যান্য আমাদের কম্পিটিটর থেকে অ্যাডভান্টেজ নেব আর একুইজিশন হলে লাইক লাইক ধরেন টুইটার কিনে ফেললো যে কিনে ফেলা কোনো কোম্পানি টোটালি শেয়ার পুরো শেয়ারটা কিনে ফেলা ঠিক আছে এটা হলো একুইজিশন যে ইলন মাস্ক টুইটার কিনে ফেলেছে এটা হলো গিয়ে মার্জার অ্যান্ড একুইজিশন আচ্ছা এখানে উত্তরটা যেটা দিয়েছে এম এন্ড এ ইজ এসেন্সিয়াল এসেন্সিয়ালি আ মাসল সামথিং হোয়ার ইউ ক্যান বিল্ড আ ক্যাপাবিলিটি বা এক্সারসাইজিং ইট রেগু রেগুলারলি ওই যে বিল্ড আ ক্যাপাবিলিটি লাইক আপনি যখন মার্জার করলেন তাহলে দুইটা কোম্পানির কিন্তু শেয়ার এবং দুইটা কোম্পানির লিডারশিপ ক্যাপাবিলিটি দুইটা কোম্পানির পোটেন্সিয়াল এমপ্লয়িজ দুইটা কোম্পানির পোটেন্সিয়াল ভ্যালুজ কাস্টমার সব কিন্তু আপনি নিয়ে আসছেন ঠিক আছে নিয়ে এসে আপনি ক্যাপাবিলিটি ইনক্রিজ করলেন আপনার কোম্পানির সাথে ইটস পার্টলি অ্যাবাউট রিসোর্স রিঅ্যালোকেশন one should reallocate resources organically but it's often challenging to move as fast as the market m and a can accelerate that and you can access resources and capabilities that either you couldn't build or would be much slower to build eta holo ge jeta jokhon nijer jonno build kora tough hoye jay othoba tough na holo slow hoye jabe like dhoren elon musk twitter to onek ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে টুইটার খুবই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ একটা সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এটা ইলন মাস্ক এটা এটা তো অনেক দিন থেকে তো এখন যদি নতুন করে শুরু করে তার জন্য হয়তো বা একটু স্লো হয়ে যাবে হবে না যে তা না স্লো হয়ে যাবে এর জন্য যে এটা হলো এম এন্ড এ এটা ক্যান এক্সিলেট দ্যাট ঠিক আছে কোশ্চেন টুয়েলভে বলেছে হোয়াট রোল ডু ডাইভার্সিটিটিউটস ডাইভার্সিটিচার্স প্লে ইন দিস রিসোর্স এলোকেশন চয়েসেস ঠিক আছে এখন ডাইভার্সিটি চার্স হলো যে লে অফ হুম 
downsizing by layoff. Uh, executives often struggle more with a decision to sell than a decision to buy. Hey, it a decision to sell than a decision to buy. It a bullet, they um, like employee layoff by employee get downsized. Kora it a it a it a basic show then uh, be no employee be no potential talent. K major organization and yeah, it a decision to buy. Jeta a bullet, it a on a basic tough way. I struggle. Kore. तो इटा कून माने रिसोर्स तो लोकेशन और जो ना इटा इटा कून रोल प्ले करे तो बोले छे देखें रीजंस फॉर डाइवर्सिटी चोर सेटा बोले छे नॉट पार्ट ऑफ कोर बिजनेस जोखन कोनो एम्प्लॉयी थाके बा कोनो काज थाके हम्म दा दे नीड टू जेनरेट फंड्स जेसोप ऑर्गेनाइजेशन को ना एक टा डिपार्टमेंट फंड जेनरेट करे ना इम्ने इम्ने आचे जस्ट लैक ऑफ इंटरनेट टैलेंट फॉर बिजनेस ऑपरेशनिस्टिक अप्रोच फॉर एसेट � organizational effectiveness increase kora ebong cost cutting kora ei diverse teacher er main uddeshyo it's useful to have a formal mechanism to reassess the business portfolio whether that once a year or every two or three years eta ami age ager slide e ami bolechi already some organizations look to trim 5 or 7% of their portfolios every year like dhorone ei bochor ebong ei ei byapar gulo muloto ghote december theke november november theke shuru hoy ebong february march porjonto eta ghorte thake hm প্রতি বছর দেখবেন একটা একটা দেখবেন একটা জোয়ার চলে প্রতি বছর বা এভরি দুই থেকে তিন বছর লাইক এই বছর খুব জোয়ার চলছে কোভিডের পরে এবং এই যে ইউক্রেন ওয়ারের পরে মাইক্রোসফট গুগল টুইটার যত বড় বড় অর্গানাইজেশন আছে সব সবগুলো কিন্তু তাদের ফাইভ টু টেন পারসেন্ট অফ দেয়ার এমপ্লয়ি তাদেরকে ট্রিম করছে হাউ শুড লিডার্স কন্ডাক্ট দোজ হার্ড কনভারসেশনস অন रिसोर्स एलोकेशन तो जख ही हार्ड कन्भार्सेशन मैं ये कस्टमार दे जो ट्रीम कर तक क्योंकि खूब ही हार्ड एट ठीक है तो लीडार्सरा कि भाव एट डील कर द फार्स स्टेप एट हलो माइकेल बेसनान उन्नी फार्ष्ट स्टेप इज गेटिंग ट्रांसपैरेंसि अब देयर हुएर दोज रिसोर्सेस आर मैं ट्रांसपैरेंट थका আমি এখন হিউম্যান রিসোর্স নিয়ে পড়ছি এবং মাইকেল বিশনাল যিনি বলেছেন আমি ওনার সাথে টোটালি একমত ইট মে বি মার্কেটিং এক্সপেন্ডিচার ট্যালেন্ট অর ম্যানেজমেন্ট টাইম বলেছে আপনি একদম টোটালি ম্যানেজমেন্টের সাথে ট্রান্সপারেন্ট থাকবেন যে আপনার রিসোর্সেস আপনি কোথায় আছে কি আছে এটা নিয়ে কনভারসেশনে যাওয়া আলাপে যাওয়া দেন ইউ নিড টু মেজার হুইচ মে শো ইউ হাউ লিটল ইউর রিসোর্সেস মুভ ফাইনালি এমফোসাইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সিং ট্যালেন্ট অর ক্যাপিটাল অ্যাজ এ ইন্টারপ্রাইজ অ্যাসেটস আপনার যখন ট্যালেন্ট এবং ক্যাপিটাল দেখবেন আপনাকে ভালো মতো রেজাল্ট দিচ্ছে না তখন আপনি তাদেরকে ট্রিম করার ডিসিশন নিতে পারেন এটার সাথে সেট উনি অ্যাড করেছেন যে রিঅ্যালোকেটিং রিসোর্সেস টেক্স রিয়েল ডিসিপ্লিন হুম फोर्स रैंकिंग और स्टैक रैंकिंग कैन हेल्प सो एज ए मैनेजमेंट टीम यू कैन रिव्यू द बॉटम टेन पार्सेंट अफ बजनेस फ्रम अ रिटार्न स्टार्ट पॉइंट दिस टैक्टिस आर इफेक्टिव एट एलिमिनेटिंग सोशल डिसकम्फोर्ट सिन्स पेयर्स डोन्ट एनजय पोकिंग होल्स इन वन्स एन अदार बजनेस प्लान ठीक है यार आसल सब कथार मध्य कथा हलो ट्रांसपैरेंट थका कन्भार्सेशन फोकस ग्रुप सबा सा आलोचना कर এবং তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া দিজ আর দ্য রিজন দ্যার সো আই এম অ্যাকচুয়ালি উই আর অ্যাকচুয়ালি ট্রেনিং সো ট্রান্সপারেন্ট থাকা ট্রান্সপারেন্ট থাকা মোস্ট 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 ইম্পর্টেন্ট থিং কোশ্চেন ফোরে বলেছে ফর্টিনে বলেছে হাউ ডু বিজনেস লিডার্স নো ওয়েদার দে আর কমিটেড এনাফ এটা খুবই ক্রুশিয়াল খুবই ক্রুশিয়াল হোয়াট কাইন্ড অফ কোশ্চেন শুড দে বি আস্কিং দেয়ার টিমস যে আপনার এমপ্লয়িতে আপনার টিমে আপনি লিডার্সরা কীভাবে জানবে যে আপনি যাদেরকে কাজ করছেন আপনার সাবোর্ডেন্টেন্ট যারা আপনি কীভাবে জানবেন যে আপনার এমপ্লয়িরা কমিটেড আছে দ্য বিলিয়ন ডলার বিলিফ ইট গে ইজ দ্যাট গেটস দ্য কোশ্চেন অফ হোয়াট ট্রুলি ম্যাটার্স অ্যান্ড হোয়াট দ্য রিটার্নস অন ইনসাইটস অ্যান্ড কমিটমেন্ট উড কাম ফ্রম ঠিক আছে আপনার আপনার সাবোর্ডিনকে আপনি জিজ্ঞেস করে আর ইউ হ্যাপি উইথ দ্য অর্গানাইজেশন লাইক হাউ ডিড আই ডু উইথ দ্য রেসপন্সিবিলিটিস আই কমিটেড টু আর দে মেকিং আ ডিফারেন্স হাউ ক্যান আই ইম্প্রুভ মাই লিডারশিপ ইনফ্লুয়েন্স হাউ কুড আই বি মোর এফিসিয়েন্ট অ্যান্ড এফেক্টিভ এটা এভরি নাও অ্যান্ড দেন আপনার সাবোর্ডিনেটেন্ট সাবঅর্ডিনেটের কাছ থেকে জানা এবং সেই অনুযায়ী অ্যাক্ট করা ইউ নিউ টু স্পেন্ড মোর টাইম অন দ্যাট হোয়াট আর দ্য ট্রেন্ড ব্রেকস হোয়ার ইজ দ্য ফিউচার গোয়িং টু বি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য পাস্ট 
এই টাইপ অফ কোশ্চেন্স আপনি বিভিন্ন সময় আপনার টিমের কাছ থেকে জেনে এবং সেটা অনুযায়ী রিফ্লেক্ট করা আর কি দ্য ফাইনাল ইজ অন এক্সিকিউশন ঠিক আছে দ্য ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন এনি টাইপ অফ এনভায়রনমেন্ট হোয়াট মেক্স ইট পার্টিকুলারলি ভ্যালুয়েবল নাও বিকজ অফ ভোলাটিলিটি ইউ মে হ্যাভ টু এক্সিকিউট র্যাপিডলি হ্যাঁ এক্সিকিউশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে ভোলাটালিটির জন্য আপনার থিঙ্ক করা ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ করার টাইম নেই আপনাকে এক্সিকিউট করতে হবে খুবই র্যাপিডলি দ্যাট ওয়ার দ্যাটস ওয়ার দ্য এক্সিকিউশন এজ কামস ইন ওয়ান এরিয়া ইজ দ্য টেকনোলজি স্ট্যাক অ্যান্ড হাউ মডার্ন অ্যান্ড মডিউলার ইউর আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ডিজিটাল ক্যাপাবিলিটিস টেকনোলজি খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লিয়ারলি ইফ ইউ নিড টু পাইভোট ইট ইজ নট হেল্পফুল টু হ্যাভ ইউর কম্পিউটার সেইং নো ইচ টাইম ঠিক আছে এটা খুব মজার কথা বলছে যে আপনার টেকনোলজি আপনার কম্পিউটার আইটি স্ট্রাকচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং ডিজিটাল ক্যাপাবিলিটি এখন যেহেতু পৃথিবীটাই চলছে এর উপরে এইটার ব্যাপারে আপনার মানে একদম কম্পিটিটিভ এজ আনতেই হবে অ্যানাদার এরিয়া অফ এক্সিকিউশন ইজ অর্গানাইজেশনাল স্পিড দ্য এবিলিটি টু এক্সিকিউট কুইকলি কোরিলেটস উইথ দ্য মেচিউরিটি অফ দ্য অর্গানাইজেশনস অ্যাজ অ্যাল প্র্যাকটিসেস মানে আপনার অ্যাডাপ্টিলিটি থাকতে হবে এবং ফ্লেক্সিবিলিটি থাকতে হবে যে কোনো সিচুয়েশনে অ্যাডাপ্ট করে এবং খুব দ্রুত ডিসিশন না আর থার্ড এসপেক্ট অফ এক্সিকিউশন ইজ দ্য গুড ওল্ড ফ্যাশন আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স অফ গেটিং স্টাফ ডান অ্যান্ড ইনিশিয়েটিভ বিং ইন প্রোগ্রেস ক্যান মিন মেনি ডিফারেন্ট থিংস মানে গেটিং স্টাফ ডান আমি শুরু করছি শেষ করে ফেলছি ইন প্রোগ্রেস ক্যান মিন মেনি ডিফারেন্ট থিংস ঠিক আছে দিস ইজ নট রকেট সায়েন্স সেটাও বলেছে বাট অর্গানাইজেশনস দ্যাট এক্সাল আট এক্সিকিউটিং হ্যাভ আ ভোকাবুলারি অ্যান্ড ক্যাডেন্স অ্যারাউন্ড হাউ দে টক অ্যান্ড অ্যাবাউট গেটিং থিংস ডান ওকে কোশ্চেন সিক্স এটা হলো লাস্ট কোশ্চেন এটা দুজনেই অ্যান্সার করেছে ইউ হ্যাভ টক টা লট অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ বিং বোল্ড আর দেয়ার কোয়ালিটিস দ্যাস ডিস্টিংগুইজ কর্পোরেট লিডার্স দোজ কোম্পানিজ আর পার্টিকুলারলি বোল্ড অ্যান্ড ডিজালিয়েন্ট মাইকেল বিষ্ণান উনি বলেছেন ওয়ান কোয়ালিটি ইজ বিং বোল্ড মানে লিডার্সরা অ্যাম্বিডেক্স ট্রাস্ট লিডার্সরা এই যে ইনসাইটস কমিটমেন্ট অ্যান্ড এক্সিকিউশন একটা একটা কোম্পানির রিজালিয়েন্ট কোম্পানির এবং ভোলাটাল সিচুয়েশনের কোম্পানিকে টিকে থাকার জন্য বড় বড় অর্গানাইজেশনকে টিকে থাকার জন্য এই তিনটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট লিডারশিপে এবং এটার সাথে বিং বোল্ড এবং এই বোল্ড হতে হলে কী কী কোয়ালিটিস একটা কর্পোরেট লিডার্স লিডার্সের থাকা উচিত এটা তারা বলেছে প্রথম কোয়ালিটি হলো কিউরিজিটি Curiosity is crucial in periods of volatility because that's the mindset that underpins the insights is. The second is propensity to act and adjust. Okay? Rather than watch and wait, it is act and adjust, proactive. Hoa. That is often led from the top and is hugely important. Let's do something. If you need to pivot, we will pivot. This kind of money mentality. Wait and watch mentality. Na. And another third thing is effectiveness. Uh, top teams' effectiveness also play a role. Organizations sometimes struggle not because they don't know what to do, but because they are arguing and lack trust in the management. Effectiveness is a good thing. That's why I said that I was going to add the speed. I mean, I said that I was going to do the decision to execute. Who are ambidextrous? trust? Leaders who are ambidextrous? trust? Who are... Uh, who are playing offense and defense establish a higher metabolic rate for their organization ha higher manusher metabolic rate amra jani mane hojom korar khomota jar joto beshi tar metabolic rate toto hai tahole ki boleche je establish a higher metabolic rate for their organization mane je kono volatility ba sthir situation ta ke hojom kore ebong she onujayi adapt kore ebong flexible thake ebong proactive theke decision neya এটা হলো এটার জন্য স্পিড খুব বেশি জরুরি এটা হলো সেট ইসান সেট উনি অ্যাড করেছেন এটার সাথে হলো রোল মডেলিং দ্য বিহেভিয়ার্স উই ডিসক্রাইব ফ্রম দ্য রিলায়েবল অন কমিটমেন্ট রিলায়েবিলিটি অন কমিটমেন্ট অ্যান্ড মিটিং দ্য মিটিং টু পুশিং অ্যান্ড চ্যালেঞ্জিং অন রিসোর্স অ্যালোকেশনস এটা অলসো ইম্পর্টেন্ট ফাইনালি দ্য বেস্ট লিডার্স আর ওপেন টু ইনসাইট ফ্রম দ্য অল পার্টস অফ অর্গানাইজেশন ফ্রম দ্য আউটসাইড opening the aperture on how and where they listen eta holo jeta mane last koyekta question e eki kotha boleche je open to listen from every teams from every people in the organization mane apnar open communication thakle eta khubi bhalo hobe ambidextrous leadership er jonno ebong ebhabei boro boro leaders ra ebhabei tader decision gulo ashole niyeche 
ভোলাটাল সিচুয়েশনে এবং এভাবে তারা সাসটেন করেছে এবং ভোলাটাল সিচুয়েশনকে অপরচুনিটি হিসেবে দেখে এবং সেই অনুযায়ী তারা সাকসেস হয়েছে ঠিক আছে তো এটাই আজকে আমি আর্টিকেলটা থেকে আমি এত চমৎকার লার্নিংস আমি আসলে আমার জন্য বিশাল বড় লার্নিংস হয়েছে আমি ষোলোটা কোশ্চেন আমার কাছে একদম মানে আমি আমার মাথা একদম গেঁথে গিয়েছে টোটালি এখন আবার বললাম আপনাদের সাথে আরও বেশি গেঁথে গিয়েছে আমার জন্য এটা বিশাল বড় বড় লার্নিং এবং আমি আপনাদেরকে এই যে আজকের ভিডিওটা শেয়ার করছি আমার খুব ভালো লাগছে আমি জানি না আপনারা কোনো উপকৃত হবেন কি না যদি উপকৃত হন প্লিজ আমাকে জানাবেন আর কখনই লার্নিং প্রসেসটাকে এখানেই বলেছি দেখেন নেভার স্টপ লার্নিং কখনো প্রসেসটাকে থামাবেন না আজকের মতো এ পর্যন্তই যত যতই লার্ন করবেন ততই আপনার এই যে আলোর মতো নিজেদেরকে উদ্ভাসিত করতে পারবেন আপনার আলো ছড়িয়ে যাবে লার্নিং আপনার যত শিখবেন তত আপনার আলো ছড়িয়ে যাবে পৃথিবীতে আজকের মতো বিদায় দোয়া করবেন আমার জন্য আর অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন আমার ভিডিওগুলো শেয়ার দিন এবং আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে আর একদমই ভালো না লাগলে তাহলে প্লিজ আমার জন্য দোয়া করবেন কারণ আমি যেন এই আমার প্রচেষ্টাটা চালিয়ে যেতে পারি মনোবলটাকে কন্টিনিউ যেন করতে পারি ঠিক আছে ভালো থাকবেন সবাই সবাইকে শুভকামনা